मोहब्बत करना दया नजर जाए ना सन्तान दुईटा हाथ मध्य दौरे टेने टेने पुकुर गाटने ठीक मा जोरे नाफाक लगने नाफाक लगने गसा दे बालकार गोर मध्य जहां जहां नाम मध्य उठाइया ग्रंथ जिल मोहम्मद मध्य मान <laughs> मुसलमान 
বিশ্বনবী শেষ নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়ব নয় যদি তিনি আলিমুল গায়ব হইতেন অবশ্যই জানতেন অবশ্যই আলিফ লাম মিমের অর্থ তিনি নিজে নিজে জেনে বলতে পারতেন সুরে বলন ঠিক কি না আপনারা কইবাতে তো হুজুর প্রায় সময় দেখা যায় আলিফ দামর ব্যাখ্যা করিলেন আমি বলি অবশ্যই এগুলোর মান আছে অর্থ আছে যেমন আপনাদের এক এলাকার একজন লোক আমরা তো বুঝি না কি লেখছে কিন্তু অবশ্যই যে লেখে সে জানে কি জোরে কোনটি কিনা এখন আপনি থেকে বলবেন এই লোকটা যেন দেখল কি লোকটার নাম হলো এখন জিজ্ঞাসা করলাম ভাই তোমার নামটা কি আমি তো বলতে পারি না আমি কইলাম এইচ দ্বারা ওই লোক হাফেজ এম দ্বারা মৌলানা লোকটা কয় আমি জীবনে কোনো মৌলানা গিরি পড়ি নাই এমনি একটু নামাজ উমাজ ফরি দাঁড়িয়ে উঠিলাম বা সব আসলে আলিম না আমি তখন বললাম তাহলে ভাই তুমি এই দ্বারা কি রেখছো এম দ্বারা কি বুঝাইতে চাও এ দ্বারা কি বুঝাইতে চাও লোকটা বলল এইচ দ্বারা হলো হাজি এম দ্বারা হলো মোহাম্মদ এ দ্বারা হলো আব্দুল আর রহমান তো লাগাই লাছে নাম মিলছে নি জোরে কইন এই জন্য যিনি কোরআন নাজিল করেছেন মহান আল্লাহ তিনি জানেন আলিফ লাম মিম দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাইতে চান দুনিয়ার কেউ আলিফ লাম মিমের অর্থ কখনো বলতে পারবে না তবে হা মুফসিরিন কেরাম বিভিন্ন তফসির করেছেন আলিফ দ্বারা হলো আল্লাহ মিম দ্বারা মোহাম্মদ আল্লাহ <laughs> পৃথিবীতে যত মানুষ আছে যত লেখক আছে সমস্ত লেখকেরা লেখার পর বলে আমার এই লিখিত কিতাব যদি আমার লিখিত কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল হয় অবশ্যই আপনারা পরবর্তীতে আমাকে জানাইয়া দিবেন আমি এই ভুল গুড়া সংশোধন করে দেব যদি আপনার পড়ার মধ্যে আমার কিতাবের মধ্যে কোন ভুল হয় ভুলটা আমাকে জানাইয়া দিবেন পরবর্তীতে আমি সংস্কার করে দেব আল্লাহ পাকরবুল আলমিন এমন একটা গ্রন্থ কোরআন নাজিল করলেন যে কোরআনের মধ্যে আমার আল্লাহ সর্বপ্রথম জানাইয়া দেন যা আলিকাল কিতাব বাফি এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই সংসনা এই কিতাবের মধ্যে আজও পর্যন্ত কত ইউদি কত খ্রিস্টান কত নাসারা কত বিদর্বীরা কোরআন এই করিমের ভুল ধরার জন্য চেষ্টা করেছে আজও পর্যন্ত নক্তা পরিমাণ কেউ ভুল ধরে দেখাইতে পারে নাই জুড়ে বলুন ঠিক কি না সাড়ে চোদ্দ শত বছর পার হয়ে গেল এখন পর্যন্ত কোরআনে কারিমের বিন্দু মাত্র কেউ ভুল দেখাতে পারে না আল্লাহ যে বলেছেন জালিকি এই কিতাবের মধ্যে কোন বল নাই কোন সন্তান এমন অস্বীগ্রন্থ আল কোরআন 
ডক্টরেট ডিগ্রি লাগায় ডক্টরেট ডিগ্রি লাগায় ভারতের বহু পাণ্ডিত্য অর্জনকারী শিব শক্তি মহারাজ শিব শক্তি মহারাজ তার অনেক বক্তবৃন্দ আছে লক্ষ লক্ষ বক্তবৃন্দরা আছে শিব শক্তি মহারাজ বিভিন্ন দন ধর্ম গ্রন্থ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ মোতালা শুরু করে দিয়েছে পড়াশোনা করে দিয়েছে কোরআন শরীফের বুল ধরার জন্য গেছে উদ্দেশ্য হল কোরআনে কারিমের মধ্যে যদি কোনো বুল পায় বুল ধরত কিন্তু শিব শক্তি মহারাজ বলে আমি কোরআনে কারিমের বুল ধরতে গিয়া আমার জীবনের বুল কোরআনে রায় নায় ধরে পড়ে গেছে শিব শক্তির মহারাজ আশির দশকে এর সাত চাচা বাংলার জমিনে যখন ক্ষমতায় তখন তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে শিব শক্তি মহারাজ ইসলাম গ্রহণ করেছেন নাম দিয়েছেন ইসলামুল হক তিনি বলেছেন আমি একদিন কোরআন রিচার্জ করার জন্য কোরআনের বুল বের করার জন্য লেগে গেলাম কোরআন কেরিমের রিচার্জ করতে করতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি একজন ব্যক্তি পাগড়ি পড়া অবস্থায় আমার কাছে এসে বলেন হে আমার উম্মত আমার হাতের মধ্যে হাত দে আর কালিমা পর কালিমা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যা শিব শক্তি মহারাজ গুম থেকে উঠে গুম থেকে জাগ্রত হইয়া দেখে তার জবানের মধ্যে মধুর কালিমার আওয়াজ এখনো যেন বাসতে আছে স্বপ্নের মধ্যে কে এসেছিলেন বিশ্বনবী সৈদুল মুসলিম রবি রহমতের রবি এসে বললেন হে যুবক হে যুবক আর কোরআনের কত বুল তুমি তাকাইবা কত বুল তুমি খুঁজবা আর দেরি নয় আর এই মুহূর্তে তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফলে নাও ঘুম থেকে জাগ্রত হইয়া বিবির কাছে দৌড় দেয় ঘুমের মধ্যে পাগড়ি পড়া অবস্থায় এসে আমাকে মধুর কালিমা পড়াইয়া দিয়া গেল এই কালিমা পড়ে আমিও তো মুসলমান হয়ে গেল এই জন্য বলতে চাই হে ভাই কোরআনের কোন কদর নাই যে কোরআনরা বিদর্মীরা রিচার্জ করতে করতে কোরআনে করিমের আজমতের উপর মাথা নত করে দিয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে আজকে আপনার আমার ঘরের মধ্যে কোরআন পড়ে আছে কোরআনের কোনো তেলাওয়াত নাই কোরআনের উপর কোনো আমল নাই আমরা দিন দিন আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছি দূরে বলেন ঠিক কি না এই কোরআন এমন কোরআন আমেরিকার বৈজ্ঞানিক নীল আর সং মাইকেল জ্যাকসন ছাদে দেশে ভ্রমণ করল ছাদের দেশে ভ্রমণ করিয়া ছাদের দেশে যখন গ্রহ জগৎ ফাড়ি দিয়া গেল গিয়া যেন শুনে কোরআনে কারিমের তেলাও তেলাও শোনা যা শুভানন্দা বলে আরেক বৈজ্ঞানিক চাঁদের দেশে গিয়া চাঁদের মধ্যে গিয়া দেখে চাঁদ চাঁদ দুই টুকরা হয়ে আছে মধ্যখানে একটা চিহ্ন দেখা যায় সে যখন শুনে আসলো আসার পর বলল বিশ্বনবী আজ থেকে সাড়ে চার চোদ্দ শত বছর আগে আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদের দিকে লক্ষ্য করে আঙ্গুলের ইশারা দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে চাঁদ বিফণ্ডিত হয়েছিল যার বাস্তবতা চাঁদের দেশে গিয়া প্রমাণ মিলল কালিবা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল 
নীল আর স্ট্রং মাইকেল জ্যাকসন কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত শুনতে পায় শুনে দুনিয়াতে আমি শুনি আমাদের এলাকার অনেক মানুষেরা কোরআনে কারিম তেলাওয়াত শুনে তেলাওয়াত করে এই তেলাওয়াতের আওয়াজটা আমার কানের মধ্যে বাসল আবার যখন আরো কিছু সামনে দিয়ে অগ্রসর হলো চাঁদের দেশে গিয়ে শুনে মসজিদের মধ্যে দুনিয়াতে যেইভাবে মসজিদে আজান হয় ঠিক তেমনি ভাবে ওই আজানের আওয়াজ শোনা যায় মসজিদে যেইভাবে আজানের আওয়াজ এইভাবে আজানের আওয়াজ শোনা যায় আজান যেন কে দিতেছে আল্লাহ উনি বলেন দুনিয়াতে মানুষেরা কোরআনে কারিমের তেরা দুনিয়াতে মানুষেরা মসজিদে আজান দেয় আজকে চাঁদের দেশে গিয়া শুনি ওই চাঁদের দেশে তৌহিদের আওয়াজ হে মুসলমান ভাই মাজিন মসজিদের মধ্যে যে সময় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর করে এলাম আল্লাহ আকবর যখন বলে অর্থাৎ বলে আমার আল্লাহ সব চাইতে বড় দুনিয়ার কোন কিচ্ছু বড় না এ দুনিয়া যার দুনিয়ার কাজ তোমার কাছে বড় নয় আল্লাহ আকবর বড় আমরা মনে করি দুনিয়ার সব খাম আমরা আগে বাদে আল্লাহ আকবরের ধনে সাড়া দেয় সুরে কোন ঠিক কিনা নীল আর সং মাইকেল দেখছেন চাঁদের দেশ থেকে যখন দুনিয়ার জমিনে এসে পা রাখল পা রাখার পরে অসংখ্য অনেক অনেক মিডিয়া কর্মী সাংবাদিক সব এসে জুড়ো হয়েছে আমি তো এতদিন পর্যন্ত বলেছিলাম রে ভাই হে মিডিয়া কর্মী সাংবাদিক বিন্দ এটা কিন্তু মিডিয়া জগতে প্রকাশ করে না আমেরিকা এটা যদি প্রকাশ করত তাদের লস হয় এই জন্য মিডিয়া কর্মীরা এগুলা কিন্তু তারা প্রকাশ করে নেয় সে চোখ দি তার চোখ দিয়া জর জর করে পানি শুরু পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে এমন ভাবে জল্লার মতো পানি পড়ে আর বলে আজকে আমার জীবনটা এতদিন পর্যন্ত আমি বুলের মধ্যে ছিলাম বুলের মধ্যে ছিলাম আমি তো কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে চাঁদের দেশ থেকে এসেছি এই জন্য আমার আল্লাহ বলেছেন জালিকাল কিতাব এই কিতাবের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই সন্দেহ নাই আল্লাহ বলেন যা লিখা বাইরে আমার একটা প্রশ্ন জেনে রাখুন কোন যদি নিকটবর্তী কোন জিনিস হয় ওই নিকটবর্তী জিনিসকে বলা হয় হাজা আর দূরবর্তী যদি দূরবর্তী জিনিস হয় তাহলে বলা হয় যা লিখা আর কোরআনে কারিম তো আমাদের সামনে কিন্তু সামনে কোরআন শরীফ থাকার পরেও আল্লাহ পাক হাজাল কোরআন এই কথা তো বলার উদ্দেশ্য ছিল তরতিবান ছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন যা লিখাল কিতাব উহা ওই কিতাব এই দূরবর্তী শব্দ যা লিখা কেন ব্যবহার করলেন তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যা লিখা ব্যবহার করার কারণ হল আল্লাহ সর্বপ্রথম যা লিখা শব্দ ব্যবহার করান কার আল্লাহ উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম থেকে শুরু করে নিয়া ঈসা পর্যন্ত যত নবীদের উপর যত সৈফা যত কিতাব নাজিল করেছেন সমস্ত কিতাবের মধ্যে যা কিছু আছে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে তা ঢুকাইয়া দিছে এই জন্য আল্লাহ সমস্ত কিতাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ আরেকটা কারণ হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
যে জায়গা থেকে কোরআন নাজিল হয়েছে জায়গাটার নামটা বলেন দেখি ভাই বলতে পারেন না লৌহে মাহফুজ কোরআনের বাড়ি কোন জায়গায় কোরআনকে যদি জিজ্ঞা করা করা হয় কোরআন তোমার বাড়ি কোথায় কোরআন বলে বাল হোয়া কোরআন মজিদ ফি লৌহে মাহফুজ আমার বাড়ি হলো লৌহে মাহফুজ লৌহে মাহফুজের কোরআন এ লৌহে মাহফুজের কোরআন তুমি এই লৌহে মাহফুজ থেকে কখন নাজিল হয়েছ কোরআন বলে আল্লাহ বলেন কোরআন নাজিল করেছি পবিত্রতম গ্রন্থ আল কোরআন আমি আল্লাহ নাজিল করেছি শেখের এবার যদি কোরআন কে বলেন কোরআন রমজান মাসে নাজিল হয়েছ কোন দিনে বা কোন রাত্রিতে তুমি নাজিল হইলারে কোরআন কোরআন বলে বলেন কোরআন কে যদি জিজ্ঞা করেন কোরআন তুমি কোন কোন দিন কোন দিনে রাজি হয়েছ কোরআন বলে আমি কোরআন নাজিল হয়েছি কদরের রাত্রিতে সুভান আল্লাহ বলে এখন যদি কোরআন কে জিজ্ঞাসা করো কোরআন লৌহে মা ফোজ থেকে তুমি নাজিল কোন মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে নাজিল হইলা কোরআন ডাক দিয়ে বলে আমি জিবরাইলের মাধ্যমে জিবরাইলের মাধ্যমে বিশ্বনবীর উপর নাজির হয়েছি সুবাহ সেই কোরআন লোহে মাহফুজ থেকে বিশ্বনবীর উপর নাজির হয়েছে সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আসমানি যত কিতাব আছে সমস্ত কিতাব কে বলা হয় কিতাব উল্লাহ আর একজন মাত্র কোরআন যে কোরআন কে বলা হয় কালাম উল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কোরআন কালাম উল্লাহ এর মানে কি কালাম উল্লাহ মানে আল্লাহর কথা বান্দা যখন কোরআন পড়ে তখন ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে কথা কয় সুবাহ আল্লাহ কোরআন আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু কোরআন নাজিল হওয়ার ভিন্নতা অন্য কিতাব নাজিল হওয়ার মধ্যে ভিন্নতা জবর নাজিল করলেন দাউদ নবীর পর আল্লাহ পাক রব ইঞ্জিল নাজিল করলেন ঈশা নবীর উপর আল্লাহ ঈশা নবীকে পরিপূর্ণ ইঞ্জিল দিয়ে বললেন তোমার মাথার উপর বর দিয়ে দিয়ে তুমি বাড়িতে নিয়ে যাও হে মুসাফ তোমাকে আমি আল্লাহ জাবুর দিলাম তোর পর্বতে মুসালাম গেলেন তোর পর্বতে মুসালাম যাওয়ার পর আল্লাহ রবার আমি ওই তোর পর্বতে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ ইঞ্জিল কিতাব দিয়ে বললেন তোমার মাথায় করে পরিপূর্ণ কিতাবটা নিয়ে যাও একদিনে জাবুর নাজিল হলো একদিনে ইঞ্জিল নাজিল হলো কিন্তু বাইরা আমার আপনারা বলেন কোরআন কি একদিনে নাজিল হয়েছে আমার মাত পূজন তাহলে হা না কোরআন কি একদিনে নাজিল হয়েছে 
তেইশ বছরে কোরআন নাজিল হয়েছে বিশ্বনবীর উপর কোরআন যখন নিয়া জিব্রাহিম আলাই সালাম এসে নবীর কাছে যায় সে কোরআন নিয়ে আসেন আমার নবী বারবার বারবার জবান দিয়া যেন তেলাওত করতে থাকেন তেলাওত করতে থাকেন বারবার নবীজি তেলাওত করতে থাকেন কেন যদি জিব্রাহিল যে কোরআন নিয়ে আমার কাছে আসলো এই কোরআন থেকে যদি কিছু বল পড়ে যায় আর যদি আমি কিছু বলে যাই আমার উম্মতেরা কোরআন থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে বিদায় বিশ্বনবী বারবার বারবার কোরআনে করিম তেলাওয়াত করতেন আল্লাহ জানাইয়া দেন পয়গাম্বর ও পয়গাম্বর আপনার জবান বারবার বারবার নাড়াবেন না আল্লাহ জানা দে পয়গাম বরামাত আপনার জবান কে বার 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 লড়াবেন না গো নবী আমি আল্লাহ তিরিশ পারা কোরআন আপনার সিনার মধ্যে জমা করে দিব এই জন্য ভাই কোরআনে কারিম কিভাবে নাজিল হইল আল্লাহ রবীন বিশ্ব নবীর পথ ধীরে ধীরে তেইশ বছরে নাজিল করলেন আল্লাহর নবী সাল্লাম এর উপর যখন কোরআন আল্লাহ নাজিল করেন আল্লাহ আকবর কোরআনে করিমের আজমত কোরআনে করিমের কোরআনে করিম আল্লাহ পাক নাজিল করলেন বাইরে আমার আসুন চলে যাই আয়াতের দিকে কোন দিকে আল্লাহ বললেন কোরআন মুত্তাকিদের জন্য হেদায়ত অন্য আয়াতের মধ্যে বলেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়ত কোরআন একদিকে বলে মুত্তাকির জন্য হেদায়ত আবার অন্য আয়াতে বলে সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়ত কথার মধ্যে ভিন্নতা মুত্তাকিদের জন্য যদি হেদায়ত হয় সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়ত কিভাবে হবে সমস্ত মানুষের জন্য যদি হেদায়ত হয় মুত্তাকির জন্য হেদায়ত কিভাবে হবে প্রশ্ন আসে কি নাই আর কেন আল্লাহ বললেন হ্যাঁ আল্লাহর কথা ঠিক আল্লাহর কথার মধ্যে কোন বোল নাই কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ আমি মুত্তাকির জন্য যেইভাবে বলছেন হেদায়ত আবার সমস্ত মানুষের জন্য বলেছেন হেদায়ত কারণ কোরআন সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়ত ইয়েউদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসেরা সমস্ত মানুষের জন্য কোরআন হেদায়ত কিন্তু কাল্লা কোরআন সমস্ত মানুষের জন্য তিউরি দিয়া দিলেন পথ দেখা দেয় কোরআন পথ দেখা দেয় হেদায়তের পথ কোরআন দেখা দেয় এই পথ দেখানে ওরা দুই গুরো লোক আপনারা 
समस्त मानुष समस्त मानुष के हेदायत पद देखा समस्त मानुष के जानना पद देखा जानी जाइबाइब मानुष के हेदायत पद देखा दल एक हलो कितुल्लाजालुल्लाह लक्षण समस्त गुणार खाद अल्लाह के बेड़े दे सम्मानित मोत्ता जाए 
আল্লাহ বলেন বয়ে করেছে এই অবস্থায় গুনার কাজে যায় না গুনা করার সুযোগ আছে কিন্তু গুনা করে না বয়ে করে আমার মৌলা কি হে বাবা হে বাই অন্ধকারের মধ্যে যদি দুনিয়ার কেউ দেখে না আমার আল্লাহ দেখেন নি বলেন জোরে কইনা যখন চলে জমিনে দিয়া পিপিলিকা কয়টা পাও ফালা এই পাওয়ের শব্দ আমার আল্লাহ জানে এখন তুমি কই যাইবা যাওয়ার কোন উপায় নাই রে বাই দুই কাদের মধ্যে দুই জন রিপোর্টার দিয়া দিছেন নাম হলো কি কি রিবি সম্মানিত দুইজন ফেরেস্তা আছে দুইটা কাদে একজনের শুধু গুনা লেখে গুনা একটা গুনা কর গুনা লেখে ফেলে এই আবার আরেকজন নেকের কর্ম লেখে নেক যে লেখে সে বলে হে গুনা নেকনে ওয়ালা ফেরেস্তা একটু ধৈর্য ধর একটু সময় দাও দেখো নি আল্লাহ বা আল্লাহর বান্দাটা নি তবা করে সুবান আল্লাহ বলেন না আসুন ভাই আমার কুদালিল মুত্তাকিন মুত্তাকিন যদি হাতে হয় মুত্তাকিন মুত্তাকিনের মধ্যে সাইডটা গুণ থাকবে কয়টা জোরে কন না এক নম্বর হলো আল্লাহ বলেন উদাল মুত্তাকিনুল মুত্তাকির এক নম্বর গুণ থাকতে হবে গাইবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা গাইবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা গাইব কারে কয়ে যা দেখি না যা দেখি না তারে কি হয় আরো জোরে কন আল্লাহকে দেখি না কেউ দেখছেন নি কেউ কোনোদিন আল্লাহকে দেখি না দুনিয়ার চর্ম চক্ষু দিয়া আল্লাহকে কখনো দেখা যাবে না মুসালাম বলছেন আল্লাহ তোমাকে দেখতে চাই দেখতে চাই আল্লাহ বলেন না তুদ্রি খুল আবসার দুনিয়ার কোন চোখকে দেখতে পারবে না রাব্বি আরিনি আল্লাহ বলেন নাম তারা নি কখনো দেখতে পারবে না তৈলে আমরা যে দেখলাম না না দেখিয়া বিশ্বাস করার নাম হলো ইমান জোরে কোনটি কি না না দেখিয়া বিশ্বাস করার নাম হলো ইমান আল্লাহকে কোনোদিন দেখি নাই কিন্তু মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে আল্লাহ একটা বা তোমাকে দেখতে চাই জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহ বলবেন বান্দা ও মুমি তুমি আমি আল্লাহকে দেখো নাই তোমার মধ্যে বাসনা রাত্রে সব ঘুমিয়ে যায় কিন্তু রাত্রে আল্লাহর বান্দা খান্দে ও আল্লাহ তোমাকে যেন পাই হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহি বলতেন जानना যাও জান্নাতি নেয়ামত তোমাকে দিলাম জান্নাতি নেয়ামত হইয়া যাও জান্নাত জান্নাত যাও জান্নাত যাও জান্নাত চলে গেছে ও আল্লাহ আরেক কথা মনে হয়ে গেছে এক বক্তার বক্তাটা মাস করলাম 
আল্লাহ পাক যাকে জাহান নামে এক বাদ দিবেন সে আর জান্নাতে কখনো যেতে পারবে না বুঝছেনি কথা কথাটা কেমন হলো কারণ আমরা তো গুণাগার বিনজাররা পরিমাণ যদি গুণা থাকে এই গুণা নিয়ে কিন্তু কাল্লার জান্নাতে যাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ গুণা না মাফ করবেন কিন্তু গুণা মাফ করার যদি তবার মাধ্যমে বান্দা গুণা মাফ করে না দুনিয়াতে যদি আল্লাহ তবার মাধ্যমে বান্দার গুণাকে মাফ করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু কেমন তো এমন যদি তবা করে না গুণা করেছে এই আলোতে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয় দুনিয়া থেকে বিদায় যদি হয় কেয়া মতো দিন আল্লাহ জাহান নামের আগুন দিয়া গুণাগুলা জ্বালাইবেন জাহান নামের আগুন দিয়া জ্বালাইবেন प्रजनन जहां नाम आगुन के हजार हजार बचर पर्त जला एक टुकड़ा आगुन के सत्तर बाग कर दुनिया के एक बागरे दईते पानी से दईते दईते दुनिया आगुन कारण हल क्यों जलईबें अल्लाह तो रहमान रहीम अल्लाह तो गफुर रहीम अल्लाह तो दयालु अल्लाह আল্লাহ এক শত বাঘ মোহব্বতরে এক বাঘ মাত্র তামাম দুনিয়ার মানুষদেরকে দেওয়া হয়েছে বাকি মোহব্বত আল্লাহর কাছে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন এই যে মোহব্বত একশো বাঘের এক বাঘ মোহব্বত আমাদেরকে দিয়ে তামাম দুনিয়ার মানুষকে দিয়েছেন প্রাণী জগৎকে দিয়েছেন সমস্ত মাকলুকাতকে আল্লাহ এক বাঘ দিয়েছেন মোহব্বত যার কারণে সন্তানের প্রতি মায়ের মোহব্বত সন্তান মা বাবার প্রতি মোহব্বত কত মোহব্বত এত থেকে যদি নিরানব্বই গুণ মোহব্বত আমার আল্লাহর তাকে প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ এত মোহব্বত থাকার পরেও জাহান নামের আগুন দিয়া কিভাবে আপনাকে আমাকে জ্বালাইবেন সেরকম ঠিক কিনা প্রশ্ন আসতে পারে কিনা এখন প্রশ্ন হলো মা একজন মা তার সন্তানের প্রতি মোহব্বত কি পরিমাণ একটা ছোট্ট সন্তানের প্রতি মোহব্বত আছে কিনা এই জোরে কন মা এই কথা যদি মনে হয় আল্লাহ যা কে দিকে গেলে অন্য আলোচনা চলে যাবে একজন মার প্রতি সন্তানের কি মোহব্বত ছোট্ট একটা বাচ্চা মা কিন্তু সন্তানকে সব সময় কুলে লয় আদর করে মোহব্বত করে সেরকম ঠিক কি না এটা মোহব্বতের তবে মোহব্বত অবশ্যই সন্তানের জন্য মা করবে কিন্তু যদি একটা সন্তান দেখা গেল সকালে ঘরের বাইরে গিয়া শরীরের মধ্যে পায়খানা লাগাইছে সমস্ত শরীরের মধ্যে পায়খানা লাগাইছে কিন্তু মা কিন্তু সব সময় সন্তানদের খুলে লইয়া মোহব্বত করে ঠিক কি না কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডার সময় যদি সন্তান শরীরের মধ্যে না পাক লাগায় পায়খানা লাগায় মা এখন কি করবে খুলে লইবে নিজের এখন হ্যাঁ মার মোহব্বত নাই মোহব্বত আছে মা কিন্তু খুলে লয় না হেনে বলে এগুলো না পাক লাগাই কি লাগাই মা সন্তানকে সন্তানকে দুই হাতের মধ্যে ধরে সন্তান ফাও নাড়া দেয় ঠিক কিনা সন্তান চিৎকাদের মা 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 বলে সন্তান চিৎকার দেয় মা মোটেও মোহব্বত করে না দয়ার নজরও যায় না সন্তান টালে দুইটা হাতের মধ্যে ধরে টেনে টেনে পুকুর গাঠনে সেরকম ঠিক কিনা পুকুর কাটো নেওয়ার পর যখন গায়ের মধ্যে পানি লাগে পানি লাগে সঙ্গে সঙ্গে সন্তান আরো চিৎকার দেয় কিন্তু মা তখন উড়ো নেয় না খুলে নেয় না ভালো করে গোসায় ঠিক কিনা বলেন 
মা জুরে যাত্রা দেয়ার হয় নাফাক লাগাই সতখানে নাফাক লাগাই সতখানে কোয়ার জুরে গোসা দেয় বালা করে পরিষ্কার করে গোরের মধ্যে নিয়া গামসা দিয়া পানি মুসাইয়া সন্তান রে কুলের মধ্যে উঠাইয়া কোয়া ঠিক তেমনি ভাবে হে বান্দা বান্দিরা গুনাহ করিয়া যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হও গুনাহ যদি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে তোমার maaf না করে দেন গুনাহ নিয়া যদি তুমি যাও আল্লাহ রহমতের কুলে গুনাহ নিয়া উঠাইবেন না জাহান্নামের আগুনে জ্বালাইয়া জাহান্নাম থেকে কুলের মধ্যে উঠাইয়া বলবে ইয়া আবদি ও আমার বান্দা যা তোর তো গুনাহ জাহান্নামের আগুন দি দই গেছে এখন পুত পবিত্র করিয়া তোরে জান্নাতের মধ্যে পাঠাইলাম সুবহানাল্লাহ বলে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেমন দয়ালু যেই কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহ পাক এত দয়ালু এত দয়া এত মায়া তিনি মানুষকে সবচাইতে मोहब्बत করেন কিন্তু কিয়ামতের দিন বান্দারে আল্লাহ তাআলা দেখাইয়া দিব ও বান্দা আমি আল্লাহরে তুই দেখতে চাস না হ্যাঁ সমস্ত মানুষের জান্নাতে দেরকে জান্নাত বন্টন করে দিলেন যাও জাহান্নামী দেরকে গেল তো বন্টন করার পরে এখন সব মানুষে মানুষ দেরকে বলবেন আর কোন সওয়া আছে কি নেই সুবহানাল্লাহ কই না ইয়াই বাদি এ আমার বান্দার আর কোন তোমাদের চাওয়া আছে কি নেই সব দিলাম জান্নাতের ঘর ফলে দিলাম সমস্ত নিয়ামত দিয়া দিলাম আর কোন কিছু তোমাদের চাওয়া পাওয়া আছে নি জান্নাতীরা বলবে আল্লাহ আর তো জানি না আছে কি নাই জান্নাতীরা ওলামায়ে کرامের দিকে মুতাবাত যাওয়াইবা ওলামায়ে کرامদের দিকে তাকাইয়া জান্নাতীরা বলবে ও ওলামায়ে کرام তুমি দেন তো কোরআন পড়েছো আমল করেছো কোরআনে কি আল্লাহ বলেছেন তুমি দেন ভালো জানো আমরা তো সব কিছু পেয়ে গেছি ওলামায়ে کرام বলবেন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন না জান্নাতেও ওলামায়ে کرامের মুকাপে কি হতে হবে এ ভাই দুনিয়াতে সম্মান নাই আলেমদের দুনিয়াতে সম্মান আছে নি কই কই ইমাম সাহেব জুরে কই না এখন আমি তো ইমাম সাহেব টাই হই গেছে আচ্ছা কয় মিনিট আছে আজানের সময় গেছে ইয়া আল্লাহ জায়গা মতো পোস্টটা পাললাম না যদিও সময় পাই না সময় মুয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন